प्रभु नंदु माखत तेंत प्रिलेना वेलुतुर अंदेन वाकी दन विक्षकलुकु प्रभु नु रक्षकड़ नेस क्रिस्वर नामोलो मीकु शुबाबंदना तेली जेस्तु मैं प्रत्याक मैना बैबुल शडी कारिकर्मानिकी मेमलांदन कोड प्रेम्पोरुकंगा � Indonesia 아아aus சவுலு இங்க போலுக மார்லையிது அத்தனு கோட ச்டைப்பன் யக்க மரணானிக்கி சம்மத்தின்சுடும் இவன்னிக் கோட மானம் சூசியம் அண்டே தேவுடு சங்கம்னி பட்டிச்சுக்குண்டு நாடு லேக்பத்தே சங்கம் பட்டல தனக்கொண்ண உத்தேஷ்யால்னி ஏவிதங்க நிறவேச்சுக்குண்டு நாடு கோட மனம் சொடபோத்து நாம் கப்பட்டி ச்டைப்பன் எப்படைத்தே சம்பே சேசேரும் இச் ச்டைப்பனு போஜனால் பலல்லைகர் பரிசரி சேசே வேக்தி அன்சிலன்சிலுகா அனுடthem Vocês प्रतिवेक्ति प्रपंचुनों प्रतिवेक्ति की सुवार्त अंदाली, प्रतिवेक्ति रक्षिंच बड़ाली, अनेदी देवुनी यक्क अनाधी संकल्पों। कानि एकड़ संगानी मनन सूस्ते, अपोस्तुल मनन सूस्ते उन्टे, वल्ली एरिश्लेम के Indonesia Indonesia சமரையுலுக 
కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అందరికీ దేవుడే ఆయన యూదులకి మాత్రమే కాదు అన్యులు కూడా దేవుడు అన్న సంగతి మనకి దేవుని యొక్క అనాది ప్రణాళికలు మనకి అయితే ఇక్కడ చెదిరిపోయిన వారు ఎలా ఉన్నారో చూడండి రెండవ వచ్చిన చూస్తే భక్తి గల యూదులు స్టెఫన్ సమాధి చేసిన తర్వాత అతని గురించి బహుగా ప్రలాపించారు అతని గురించి బాధపడ్డారు స్టెఫన్ సమాధి చేసి ఎందుకంటే స్టెఫన్ అన్యాయంగా వాళ్ళు కొట్టు చంపేసేసారు అయితే మూడో వయసులు చూస్తే సౌలు అయితే ఇంటింటజ్ వచ్చి పురుషులను స్త్రీలను ఈడ్చుకొని పోయి చెరసాల్లో వేయించి సంగమును పాడు చేస్తుండను ఇక్కడ సౌలు గురించి తను ఇంకా పౌలుగా మార్చబడలేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని దర్శించలేదు కాబట్టి సౌలు ఏం చేస్తున్నాడంటే ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉన్న పురుషుల్ని ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉన్న స్త్రీల్ని ఈడ్చుకొని వచ్చి బలవంతంగా వాళ్ళని చిత్రహింసలు గురిచేసి ఏం చేస్తున్నాడంటే చెరసాల్లో వేయించి బంధిస్తూ ఉన్నాడు బహు క్లిష్టమైన పరిస్థితి ఇక్కడ సంఘానికి రావటం మనం చూస్తున్నాం చూడండి అక్కడ ఎరుస్లేంలో లోకల్గా స్థిరపడిన వాళ్ళ ద్వారా ఇబ్బందులు ఎదురవుతూ ఉన్నాయి ఇటువంటి సౌలు లాంటి క్రూరమైన వ్యక్తులు వాళ్ళు ధర్మశాస్త్రాన్ని మేము అనుసరిస్తున్నాం అనుకుంటున్నా దేవుణ్ణి హింసించే ప్రజానికం వాళ్ళు బయలుదేరారు అంటే భక్తి ముసుగులో మనుషులను హింసించడం మనుషులను చంపటమే అదొక భక్తి మార్గంగా భావించిన బహు క్లిష్టమైన పరిస్థితులు వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి దేవుడే కావాలని దేవుడే కలుగు చేసుకొని కొన్ని పరిస్థితులు వాళ్ళకి అనుమతించడం మనం చూస్తున్నాం ఉద్దేశం ఏంటంటే సువార్త భూతిగాంతాల మట్టుకు వాళ్ళు వ్యాప్తి చేయించ చెల్లించాల్సిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి అపోస్తులు ఒకళ్ళు ఎరుస్లేంలో ఉన్నారు అక్కడ పౌలు పెట్టే సౌలు పెట్టే హింసలకు లేకపోతే అక్కడ స్థానికంగా వస్తున్న యోధామాత పెద్దల నుంచి కానీ లేకపోతే సన్హెడ్డిన్ సభల దగ్గర నుంచి కానీ పరిసరాల దగ్గర నుంచి కానీ వస్తున్న ఇబ్బందులు హింసలకు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే రకరకాల ప్రాంతాలకు వాళ్ళు చెదిరిపోయారు ఈ ఎక్కడి వరకు చెదిరిపోయారు సమరయ్య మరియు యోధయ ఆ పరిసర ప్రాంతాల వారు కూడా వాళ్ళు వెళ్ళిపోవటం మనం జరిగింది ఇది మొదటి భాగాన్ని కనుక మనం చూస్తే రెండో భాగంలోకి వెళ్ళిపోతే నాలుగో వచ్చిన చెందో వచ్చిన వరకు ఫిలిప్ గురించి కొన్ని విషయాలు ఈ అధ్యయనం తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే అధ్యాయంలో కూడా మనం కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం చూడండి నాలుగో అధ్యాయ నాలుగో వచ్చిన కనుక మనం చూస్తే కాబట్టి చెదిరిపోయిన వారు సువార్త వాక్యమును ప్రకటించు సంచారం చేసిరి అప్పుడు ఫిలిప్పు సమరయ్య పట్టణం వారికి వెళ్ళి క్రీస్తును వారికి ప్రకటించు చుండెను ఇక్కడ చూస్తే చెదిరిపోయిన వారు చేస్తున్న ఒక ప్రాముఖ్యమైన పని గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రాణాలు గుప్పిట్లో పెట్టుకొని ప్రాణభయంతో వాళ్ళు బ్రతకట్లేదులే కానీ వాళ్ళు సువార్త వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ సంచారం చేస్తున్నారు ఎవరైనా ఇద్దరు ముగ్గురు కనిపించినప్పుడు యేసుక్రీస్తు గురించి మనం మాట్లాడుతున్నారు లేకపోతే ఏదన్నా మార్కెట్ ప్లేస్లోకి వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారి గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఏ విధమైనప్పటికీ దేవ్ దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చిన కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల వాళ్ళకు వచ్చిన కొన్ని కష్టాల వల్ల వాళ్ళకు వచ్చిన కొన్ని ఉపద్రవాల వల్ల విపత్తుల వల్ల సువార్త ఇతర దేశాలకు కూడా వెళ్ళిపోయింది ఏ ఏ ప్రాంతాలకు అయితే వాళ్ళు చెదిరిపోయారో ఆ ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు ఒక మంచి పని చేస్తున్నారు ఆ పని సువార్త యొక్క సువార్తను వ్యాప్తి చెందించడం అంటే సువార్త సేవా ఉద్యమం ఆరంభించడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన పద్ధతి కాదు కానీ వారికి కలిగిన హింసలే కారణమని మనం చెప్పొచ్చు అయితే పర్టికులర్ ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఆ వ్యక్తి పేరు పిలుపు ఈ పిలుపు ఎక్కడి వరకు వెళ్ళిపోయారంటే ఎరుస్లేంలో నుంచి సమరయ పట్టణానికి వెళ్ళిపోయాడు సమరయ పట్టణానికి వెళ్ళి అతను క్రీస్తు గురించి ప్రకటిస్తున్నారు సమయం దొరికినప్పుడల్లా పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పటికీ లేకపోతే అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ ఏ పరిస్థితులు అయినప్పుడు సరే క్రీస్తుని ప్రకటించడం ఏ వ్యక్తి కూడా మానట్లేదు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ జా ఉద్యోగాలు వాళ్ళు చేసుకుని ఉండొచ్చు జీవనోపాధి కోసం పనులు చేస్తూ ఉండొచ్చు ఏదేమైనప్పటికీ సువార్తను వాళ్ళు వెళ్ళిన ప్రదేశాల్లో వాళ్ళు పనిచేస్తున్న ప్రదేశాల్లో వాళ్ళు స్థానికంగా ఉంటున్న ప్రదేశాల్లో ఎక్కడ వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళ ఫోకస్ అంతా కూడా ఒకటే క్రీస్తుని ప్రకటించాలి ఎందుకని ఇప్పుడు క్రీస్తుని ప్రకటించాలంటే క్రీస్తు కనుక ఒక వ్యక్తికి పరిచయం కాకపోతే క్రీస్తుని ఏ వ్యక్తి అయినా సరే రక్షకుడు అంగీకరించకపోతే ఆ వ్యక్తి బహు క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు ఎందుకనంటే తన ఆత్మ నరకానికి వెళ్ళిపోతుంది పాతాళానికి వెళ్ళిపోతుంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వచ్చిన ఉద్దేశం ప్రతి ఆత్మను పాతాళం నుంచి విడిపించి పరలోక రాజ్యాన్ని తీసుకువెళ్ళటం కోసమే ఎవరూ నశించిపోవడం దేవునికి ఇష్టం లేదు కాబట్టి తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వారిని అందు విశ్వాసించే ప్రతి వ్యక్తిని రక్షించడం దేవుని యొక్క అనాది సంకల్పం కాబట్టి ఆ విధంగా విశ్వాసులైన వాళ్ళందరూ ఎవరైతే క్రీస్తు రక్తం చేత కడగబడ్డారో ఎవరైతే క్రీస్తుని రక్షకుడు అంగీకరించారో ఆ రక్షకుడిని ఇతరులకు ప్రకటించకుండా వాళ్ళు ఉండలేకపోతున్నారు ఎవరూ కూడా ఉండలేరు వాళ్ళలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళని నాకేం పని లేదన్నట్టుగా వాళ్ళని స్థిర ఒక చోట ప్రాణభయంతో ఉంచని ఇవ్వడు క్రీస్తు గురించి సాక్ష్యం ఇస్తాడు క్రీస్తుని గురించి ప్రకటించమని చెప్తాడు సువార్త
క్రీస్తులో మనకి ఆ శక్తిని దేవుడు అనుగ్రహించాడు ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభావాలు మనకి భద్రం చేసించాడు ఈ విలువ తెలిసిన విశ్వాసులు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ ప్రతి వ్యక్తికి రక్షణ సువార్తను అందించాలన్న దృఢ సంకల్పంతో వాళ్ళు హింసలు వాళ్ళ యొక్క సువార్త ప్రచారాన్ని అడ్డుకోలేకపోతున్నాయి ఉపద్రవాలు వాళ్ళ యొక్క సువార్త ప్రకటనను అడ్డుకోలేకపోతున్నాయి మరి ఏవైనా సరే వాళ్ళ ప్రాణాలు తీస్తానని బెదిరించినా కానీ ప్రాణాలు పోయినా పర్లేదు కానీ సువార్తను మేము ప్రకటిస్తాం మేము ఏ క్రీస్తుని అయితే తెలుసుకున్నాము ఏ క్రీస్తు ద్వారా అయితే రక్షించబడ్డాము ఏ క్రీస్తు ద్వారా అయితే మేము బాగుపడ్డాము ఆ క్రీస్తును ప్రకటించటం మేము మానము అని వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకొని చెదిరిపోయిన వారు సువార్తను ప్రకటిస్తున్నారు పిలిపేమో సమరేపట్నానికి వెళ్ళాడు అక్కడ కూడా సువార్త ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ పిలిపి ఎవరని మనం చూస్తే మనం గత తరగతిలో మనం నేర్చుకున్నాం ఈ స్టెఫన్తో పాటు మరి కొంతమంది ఆరుగురిని అంటే మొత్తం ఏడుగురిని భోజన బలం దగ్గర పరిచయం చేయడానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి సంఘస్తులు అందరూ ఎన్నుకున్నారు ఎందుకంటే సంఘంలో ఉన్న విధవరాలని కొంతమంది చిన్న చూపు చూస్తున్నారని అర్థమైంది సంఘంలో ఇటువంటి విభేదాలు రూపుమాపడం కోసం ఆత్మతో జ్ఞానంతో లేకపోతే విశ్వాసంతో నిండుకున్న మంచి పేరు పొందిన ఏడుగురిలో ఈ ఫిలిప్ కూడా ఒకడు స్టెఫనేమో అంతకుముందే చనిపోయాడు పిలుపు భోజనాల బలం దగ్గర పరిచయం చేసే పిలుపు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే సమరయ్యలో సువార్త ప్రకటిస్తున్నారు దేవునికి ఎవరైతే విధేయత కలిగి ఉంటున్నారో దేవుని దగ్గర ఎవరైతే దేన మనసులు అయి ఉంటున్నారో దేవుడు వాళ్ళని బహు బలంగా వాడుకోవటం బైబుల్ అంతట్లో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం స్టెఫన్ అదేవిధంగా వాడుకున్నాడు ఇప్పుడు స్టెఫన్ తర్వాత పిలిప్ని కూడా దేవుడు అదేవిధంగా వాడుకుంటున్నాడు పిలుపుని రాబోయే రోజులు ఏమని పిలుస్తారంటే సువార్తికుడైన పిలుపు అంటారు ఈ పిలుపు సమరయ్యలోకి వెళ్ళిపోయి దేవుని సువార్తను ప్రకటించాడు ఆరో వచ్చిన చూస్తే జన సమూహాలు విని పిలిపు చేసిన సూచిక్రియలను చూసినందున అతడు చెప్పిన మాటలు ఎందు ఏక మనసుతో లక్ష్యమంచగా ఈ పిలుపు ద్వారా దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే అద్భుతాలు సూచిక్రియలు చేస్తున్నాడు అద్భుతాలు సూచిక్రియలు చేపిస్తున్న దానివల్ల ఏం చేశారంటే అనేకులు అతను చెప్తున్న మాటలు ఎందు లక్ష్యమించారు అంటే ఏ వ్యక్తి అయినా సరే బైబుల్లో అద్భుతాలు సూచిక్రియలు దేవుని కృపను బట్టి అతను చేయగలుగుతున్నాడంటే లేదా దేవుడు ఆ వ్యక్తి ద్వారా చేపిస్తున్నాడంటే గల కారణం దాని ద్వారా సువార్త ఇంకా ఎక్కువ మందికి అందజేయాలి అంటే వాళ్ళు చెప్తున్న మాటలు ఎందు వాళ్ళు లక్ష్యం ఉంచడానికి వాళ్ళు చెప్తున్న మాటలు నిజమే సత్యమేనని ధృవీకరించడానికి దేవుడు వాళ్ళ ద్వారా కొన్ని అద్భుతాలు సూచిక్రియలు చేస్తున్నాడు తప్ప ఇది వ్యక్తుల ఘనత కోసమో వ్యక్తుల గొప్ప కోసమో కాదు కానీ అంటే వ్యక్తుల భక్తిని బట్టో వ్యక్తుల గొప్పతనాన్ని బట్టో లేకపోతే మరిదేని బట్టో వ్యక్తుల ద్వారా ఇటువంటి అద్భుతాలు సూచిక్రియలు జరగవు కానీ దేవుడు వారి ద్వారా జరిగిస్తున్నాడంటే గల కారణం సువార్తను స్థిరపరచడం కోసం అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి పిలుపు చేసిన ఈ సూచిక్రియలు అద్భుతాలు అనేక మంది విశ్వాసులు దేవుని వాక్యం మీద నమ్మకం ఉంచడానికి ఆస్కారం అయ్యాయి కాబట్టి పిలుపు సూచిక్రియలు చేసి చూసిన వారు సువార్త పైన లక్ష్యం ఉంచారు తన మాటలను స్థిరపరచుకోవటానికి ఈ అద్భుతాలను దేవుడు ఉపయోగించుకున్నాడు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అంటే అంచెలంచలో పిలుపును దేవుడు ఏ విధంగా వాడుకోవటం మనం చూస్తున్నాం బలాల దగ్గర పరిచయం చేసే పిలుపుని సమరే ప్రాంతం వరకు వెళ్ళాడు సువార్త ప్రకటించాడు దాని తర్వాత సూచిక్రియలు అద్భుతాలు మహత్కార్యాలు ఆయన ద్వారా దేవుడు జరిగిస్తూ ఉన్నాడు ఏడవ వయసులో చూస్తే అనేకులను పట్టిన అపేత్రాత్మలు పెద్ద కేకలు వేసి వారిని వదిలిపోయాను పక్షవాయు గలవారును కుంటివారును అనేకులు స్వస్థత పొందిరి అందుకు ఆ పట్టణంలో మిగులు సంతోషం కలిగను ఒక్క ఫిలిప్పు ఆ పట్టణంలో ప్రవేశించిన దాన్ని బట్టి సమరే పట్టణంలో దేవుడు తన ద్వారా సువార్తను వ్యాపింప చేసుకుంటున్నాడు అదేవిధంగా తన ద్వారా అద్భుతాలు సూచికలు జరిగిస్తూ ఉన్నాడు అక్కడితో నాగలేదు ఫిలిప్పు దగ్గరికి అనేక మంది రోగస్తులు వచ్చినప్పుడు అనేక మందికి అనేక మందిని పిలుపు స్వస్థపరచడం మనం చూస్తున్నాం అంతేకాదు అపేత్రాత్మలు ఆ పిలుపు దగ్గరికి ఎవరైనా పట్టిన వ్యక్తులు తీసుకుని వచ్చినప్పుడు అపేత్రాత్మలు కూడా పెద్ద పెద్ద కేకలు వేసుకుంటూ వదిలిపోవటం మనం చూస్తున్నాం ఈ విధంగా ఆ ఆ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి దురాత్మ శక్తులు అన్నీ కూడా ఒక్కొక్క వ్యక్తిని వదిలిపోయి వెళ్ళిపోతా ఉన్నప్పుడు ఆ పట్టణానికంట మిగులు సంతోషం కలిగింది కారణం ఏంటంటే దేవుని బిడ్డలు వెలుగును ప్రసరింప చేయడానికి లేకపోతే వెలుగు గురించి సాక్ష్యం చెప్పడానికి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినా సరే దేవుడు చెప్పారు వాళ్ళనే మీరు లోకానికి వెలుగ్గా ఉన్నారు అంతేకాదు మీరు లోకానికి ఉప్పు అయి ఉన్నారు వెలుగు ఉప్పు ఎంత అవసరమో పిలుపుని చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది పిలుపు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినా సరే ఆ వెలుగైన క్రీస్తుని గురించి ప్రకటించకుండా ఉండలేకపోతున్నాడు సువార్తను అందిస్తూ ఉన్నాడు రోగస్తులు స్వస్థపరుస్తూ ఉన్నాడు ఆ ఆశ్చర్యకాలు మహత్కార్యాలన్నీ చేస్తూ ఉన్నాడు అంతేకాదు దెయ్యాలు వెళ్ళగొడతా ఉన్నాడు ఇవన్నీ ప్రజల దగ్గరను ప్రజల హృదయాల నుంచి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు దురాత్మ సమూహాలన్నీ ఆ కేకలు వేసుకుంటూ పారిపోతూ ఉంటేనంట అనేక మంది రక్షించబడుతున్నారు కాబట్టి క్రీస్తు ఎక్కడ ఉంటాడో శాంతి సంతోష సమాధానాలు ఎక్కడ ఉ
శాంతి ఉంటుంది అనేది మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది అంటే ఈ పట్టణంలో పిలుపు చేసిన ఈ కార్యాల వల్ల పిలుపు ప్రకటించిన సువార్త వల్ల సువార్త ప్రతి వ్యక్తిని వెలిగిస్తూ ఉంది వాళ్ళలో ఉన్న చీకటిని పారదోలుతూ ఉంది పాపాంధకారుల నుంచి ప్రతి వ్యక్తి ఆశ్చర్యకరమైన ప్రభు వెలుగులోకి వస్తున్నారు అందరూ క్రీస్తు రక్తం చేత కడగబడుతున్నారు తద్వారా దేవుడిస్తున్న శాంతి దేవుడిచ్చిన సమాధానం దేవుడిచ్చిన సంతోషంతో నింపబడతా ఉన్నప్పుడంట ఆ పట్టణం మొత్తం కూడా మిగుల సంతోషంతో నిండిపోయింది ఎవరు కూడా విచారంతో లేరు ఎవరు కూడా చింతలతో వాళ్ళు లేరు కాబట్టి పిలుపు ప్రకటించిన సువార్త వల్ల పిలుపు అందించిన ఈ యొక్క అద్భుతమైన ఆశ్చర్యమైన సువార్త వల్ల ఆ పట్టణంలో మిగిలు సంతోషం కలిగింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు ఒక్క పిలుపు ప్రభు పక్షంగా నిలబడ్డాడు సమరయలో ఆ సమరయలో ఉన్న అనేక వేల మంది ప్రభువుని అంగీకరించారు అనేకమైన నశించిపోతున్న ఆత్మలకి సువార్త అందింది ఒక్కడు ప్రభు పక్షంగా నిలబడిన దాన్ని బట్టి ఈ వాక్య వింటున్న నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావు తెలియదు కానీ పిలుపును వాడుకుంటున్న దేవుడు బల్లల దగ్గర పరిచయం చేసే పిలుపుని అంచెలంచెలుగా పిలుపు దగ్గర ఉన్న విధేయతను బట్టి పిలుపు దగ్గర ఉన్న దీనత్వాన్ని బట్టి ఎవరైతే తన దగ్గర తన తాను తగ్గించుకొని ప్రభు నామ మహిమ కోసం నేను బ్రతకాలని తృష్ణ కలిగి ఉంటారు నా గొప్పతనమో లేకపోతే నా పేరు ప్రకృతులు రావాలన్న ఉద్దేశంతో కాకుండా ప్రభు నామ ఘనత కోసం నేను బ్రతుకుతాను ప్రభు సువార్త నేను ప్రకటించాలన్న ఆశ కలిగి ఎవరైతే ఉంటారో దేవుడు వాళ్ళని బహు బలంగా వాడుకుంటాడు ఎందుకంటే పిలుపు ద్వారా చేసిన సూచిక్రియలు అద్భుతాల వల్ల పిలుపుని పొగడలేదు లేకపోతే పిలుపుకి ఆ మహిమ ఘనత రాలేదు కానీ ప్రభువుని చూశారు అతను చెప్తున్న వాక్యం మీద నమ్మకం ఉంచారు అతను చెప్తున్న సువార్తను అంగీకరించారు నిజమే ఇతను సత్యాన్ని చెప్తున్నాడు ఇతను చెప్పేది సత్యమేనని అనేక మంది సత్యమైన యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరించారు తద్వారా దేవుడిచ్చిన శాంతి దేవుడిచ్చిన సమాధానం దేవుడిచ్చిన సంతోషాన్ని వాళ్ళు పొందుకున్నారు ఇది రెండవ భాగం మూడవ భాగంలోకి వెళ్ళిపోతే గార్డీవాడైన సీమోన్ గురించి మన కొన్ని విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటే చూడండి ఈ గార్డీవాడైన సీమోన్ గురించి మనం చూస్తే తొమ్మిదవ వచ్చి నుంచి సీమోన్ అని ఒక మనుషుడు లోగల పట్టణంలో గార్డి చేయచ్చు తానెవడో ఒక గొప్పవాడని చెప్పుకొనుసు సమరయ జనులను విభ్రాంతి పరచుండెను ఈ వ్యక్తి బహుకాలం నుంచి అక్కడ ఉన్నాడంట సమరయ పట్టణంలో తన గురించి తను ఏమని చెప్పుకుంటున్నాడంటే నేను గొప్ప వ్యక్తినని చెప్పుకుంటున్నాడు గొప్ప వ్యక్తినని చెప్పుకొని ఆ పట్టణంలో గార్డు చేస్తున్నాడు గార్డు విద్యను వాళ్ళ దగ్గర ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాడు అతడు చేస్తున్న గార్డీకి అతడు చెప్తున్న మాటలకి విన్న ప్రజలు అతను చేస్తున్న గార్డి చూసిన ప్రజలు ఏం చేశారంటే మిగుల విభ్రాంతి పరచ పడుతూ ఉన్నారు ఆశ్చర్యపోతున్నారు భయపడుతున్నారు అతను చూసి కొద్దివాడు మొదలుకొని గొప్పవాని మట్టుకు అందరూ దేవుడు మహాశక్తి అనబడిన వాడు ఎతడే అని చెప్పుకొనిసు అతనిని లక్ష్య పెట్టారు కొద్దివాడు మొదలుకొని గొప్పవాడి వరకు అందరూ దేవుని యొక్క మహాశక్తి అని పిలువబడిన వాడు ఈ గార్డ్ సీమోడ్ అని పేరు పెట్టారు అంటే దేవుని యొక్క మహాశక్తి అతను ఈ ఈజ్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ అని పేరు పెట్టారు ఎందుకనంటే తన యొక్క మాటలను బట్టి తన యొక్క గార్డి తత్వాన్ని బట్టి చూడండి ప్రజలు ఏ విధంగా మోసపుచ్చబడతారు అనేది ఏ వ్యక్తి ద్వారా అయినా కొన్ని అతీతమైన పనులు జరుగుతూ ఉంటే ఆ వ్యక్తులు ఏదో అజితేంద్రియ శక్తులు ఉన్నట్టుగా భ్రమపడతా ఉంటారు ఆ వ్యక్తులు ఏదో దేవుడే ఆ వ్యక్తులోకి వెళ్ళిపోయి తన ద్వారా ఏదేదో చేపేస్తున్నాడని భ్రమపడతా ఉంటాడు ఇక్కడ గార్డి సీమోను చూసి అదే అనుకుంటున్నారు తను తను చేస్తున్న ఆ యొక్క గార్డితనాన్ని బట్టి లేకపోతే తన యొక్క మాటలను బట్టి నేను దేవుని మహాశక్తిని అని వాళ్ళు ఈ యొక్క సీమోను గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుకు ఉన్నారు ఈ సీమోను గార్డి చేసి అతను ఏం చేస్తున్నాడంటే ఫిలిప్పు ఇక్కడేమో సువార్తను అందించి అనేకమైన అద్భుతాలు చేస్తూ ఉన్నాడు సీమోను మరియు సమరయలో ఉన్న అనేక మంది బాప్తీసం పొందారు కానీ వారు మారు మనసు పొందలేదు తర్వాత తర్వాత చూస్తే ఈ సీమోని గురించి అందుకే పేతృ యోహాను వారిపై చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేసినప్పుడు పరిశుధాత్మ ద్వారా నిజంగా ఈ ఈ గార్డే సీమోను అనేక మంది రిపెంట్ అయ్యారులే కానీ ఈ గార్డే సీమోను పచ్చెత్త పడలేదు అంటే ఇతను ఏ విధమైన కఠినమైన హృదయం గలవాడో దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇతను గార్డేలు చేస్తా ప్రజలు విభ్రాంతికి గురి చేస్తా వాళ్ళని భయపెడతా రకరకాలుగా విన్యాసాలు వాళ్ళు చేస్తా దేవుని మహాశక్తి అని పిలు పిలిపించుకుంటూ తను తాను హెచ్చించుకుంటూ తను తాను గనపరుచుకుంటూ ఉన్నాడు ఈ గార్డే సీమోను గురించి అయితే అతను బహుకాలం నుండి గార్డేలు చేస్తూ విభ్రాంతి పరుస్తున్నందున వారు అతను లక్ష్య పెట్టారు అంటే చిన్నవారు మొదలుకొని పెద్దవారి వరకు అక్కడ వాళ్ళు లక్ష్య పెట్టినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే ఫిలిప్పు దేవుని సువార్తను ప్రకటించుకుంటూ అతనుండే ప్రదేశానికి కూడా వచ్చాడు పన్నెండవ వచ్చిన చూస్తే అయితే ఫిలిప్పు దేవుని రాజ్యాన్ని గూర్చి యేసుక్రీస్తు నామాన్ని గూర్చి సువార్త ప్రకటించుండగా వారు అతని నమ్మి పురుషులను స్త్రీలను బాప్తీసం పొందిరి అప్పుడు సీమోను కూడా నమ్మి బాప్తీసం పొంది పిలిపును ఎడబాయికుండి సూచిక్రియలను గొప్ప అద్భుతములను జరుగుట చూసి విభ్రాంతి నొందును ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి ఏంటంటే ఆ గార్డీ సీమోను గార్డీలు చేసే ప్రాంతానికి పిలిపు దేవుని సువార్తను
అనేక మంది పురుషులు మొదలుకొని స్త్రీలు మొదలుకొని అనేక మంది పిలుపు చెప్తున్న మాటలు ఎందు లేక లక్ష్యం ఉంచి యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని సురక్షకుడిగా అంగీకరించారు యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని సురక్షకుడిగా అంగీకరించి విశ్వాసం వాళ్ళు కొనసాగుతూ ఉన్నారు అయితే ఈ సీమోను కూడా ఏం చేశారంటే ఇది ఫిలిప్ను ఎడబాయికుండి ఫిలిప్పు చేస్తున్న సూచిక్రియను చూస్తూ ఉండి అతని అద్భుతాలు చూస్తూ ఉండి విభ్రాంతిని ఉందాడు ఆశ్చర్యపోయాడు అయితే ఫిలిప్ ఫిలిప్పు చేత ఇతను బాప్తిజం కూడా తీసుకున్నాడు ఆ స్త్రీ పురుషులతో పాటు ఇతను కూడా నమ్మి బాప్తిజం తీసుకున్నాడు అయితే గమనిస్తే అతను బాప్తిజం తీసుకున్నాడులే కానీ మారు మనసు లేదు అతనితో పాటు అనేకులు అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సమరైలు అనేకులు ఆ ఫిలిప్పు చేత బాప్తిజం తీసుకున్నారులే కానీ వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని ఇంకా సురక్షకుడిగా అంగీకరించాల అంటే వాళ్ళ హృదయంలో మారాల్సింది మారాల్సింది చాలా ఉంది క్రీస్తు రక్తం చేత వాళ్ళు కడగబడాలి నిజంగా వారి వారి యొక్క పాపాల మీద వాళ్ళు పరిచేత్తపడలేదు కారణం తర్వాత మనం చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతే కొన్ని వచనాలు మనకి అర్థమవుతూ ఉంటాయి సమరైలు బాప్తిజం పొందిన తర్వాత చాలా దినాలకు కానీ వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మను పొందలేకపోవటానికి గల కారణం వారి యొక్క అవిధేయత ఎందుకంటే వారి మారు మనసు సరైనది కాదు అనేది మనకి అర్థమవుతూ ఉంది పదిహేను నుంచి చదివితే మనకి ఈ విషయాలు ధృవీకరిస్తూ ఉంటాడు దేవుడు అప్పుడు పేతురును యోహానును వారి మీద చేతునుంచగా వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందిరి అంతకు ముందే కదా అంటే పద్నాలుగు వచ్చిన కూడా మనం చూస్తే సమరే వారు దేవుని వాక్యం అంగీకరించరని ఎరుసలేంలోని అపోస్తులు విని పేతురును యోహాను వారి ఎద్దుకు పంపారు ఎందుకనంటే పేతురు యోహాను ఎరుసలేం నుంచి పనిగట్టుకొని సమరయ ప్రాంతానికి గల రావటానికి గల కారణం సమరయ వారు దేవుని వాక్యాన్ని అంగీకరించారని ఎరుసలేంలో ఉన్న శిష్యులకి తెలిసి తెలియవచ్చింది సమాచారం వీళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు ఎందుకని సమరయులు అన్యులు అన్యులు దేవుని వాక్యాన్ని ఎలా అంగీకరించారు అని ఆశ్చర్యపోత ఆ విషయాన్ని ధృవీకరించడం కోసం అధికారపూర్వకంగా ఆ యోహాను మరియు పేతురు ఇద్దరు ఈ సమరయ ప్రాంతం రావటం మనం చూస్తున్నాం వాళ్ళు ఈ సమరయ ప్రాంతం వచ్చేసి వచ్చేసినప్పుడు వాళ్ళు వీరు వచ్చి వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందవాలని వారి కొరకు ప్రార్థన చేసి ప్రార్థన చేసిరి అంతకుముందు వారిలో ఎవరి మీదనూ ఆయన దిగి ఉండలేదు వారు ప్రభు అయిన ఏసు నామమున బాప్తీసం మాత్రము పొంది ఉండిరి అంటే వీళ్ళు వచ్చిన కారణం ఏంటంటే వీళ్ళు పొందిన మారు మనసు సరైందా కాదా వీళ్ళు నిజంగా వీరి యొక్క పాపాల మీదం పశ్చాత్త పడ్డారు లేదా లే వీళ్ళు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నారా లేదా ఒకవేళ పరిశుద్ధాత్మను వీళ్ళు పొందుకోవాలంటే వీళ్ళు ఖచ్చి ఖచ్చితంగా మారు మనసు పొందాలి ప్రభుని తమ సురక్షకుడిగా అంగీకరించాలి కానీ వీరి యొక్క స్వభావాన్ని చూస్తుంటే వీరి యొక్క జీవిత విధానాన్ని చూస్తూ ఉంటే ఆ పేతురికిను యోహానికి ఒక విషయం అర్థమైంది వీళ్ళు నిజంగా మారు మనసు పొందాల పైకి భక్తి పరులాగా కనిపిస్తున్నారులే కానీ వీళ్ళు వీళ్ళలో పశ్చాత్తాపం లేదు వీళ్ళలో మారు మనసు లేదు వీళ్ళలో క్రీస్తు లేడు వీళ్ళలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లేడు కాబట్టి వీళ్ళు రక్షించబడాల్సిన అవసరం ఉంది వాళ్ళు క్రీస్తు నామమున బాప్తీస్ మాత్రం పొందారు గమనించండి మన క్రియలు ఏవి మనల్ని రక్షించవు మనం నీటిలో మునిగి పైకి లేచినంత మాత్రాన మన క్రియలు ఏవి మనల్ని రక్షించవు నువ్వు బ్యాప్టిజం తీసుకోవాలి ఎప్పుడంటే ముందు మారు మనసు పొందాలి మారు మనసు లేకుండా క్రీస్తు రక్తం చేత కడగబడకుండా నీ పాపాల నిమిత్తం పశ్చాత్త పడకుండా నువ్వు నీటిలో మునిగి లేచినంత మాత్రాన నీ పాపాలు పోవు వాక్యం సెలవిస్తుంది నమ్మి బాప్తిజం పొందిన వాడు రక్షించబడతాడు నమ్మకపోతే బ్యాప్టిజం పొందకపోతే అని కాదు నమ్మకపోతే క్రీస్తు దేవుడని స్వరక్షకుడని నువ్వు అంగీకరించకపోతే క్రీస్తు సిరువులో నీ కోసం రక్తాన్ని కార్చాడని నీ కోసం ప్రాణం పెట్టాడని నీ స్థానంలో తను నిశిక్ష భరించాడని నువ్వు క్రీస్తుని అంగీకరిస్తే నిన్ను నిత్య రాజ్యానికి వారసుడిగా చేస్తానని నువ్వు విశ్వసించకపోతే రక్షించబడు వీళ్ళు బ్యాప్తిజం పొందారు కానీ మారు మనసు పొందలేదు కాబట్టి వీళ్ళు ఖచ్చితంగా మారు మనసు పొందాల్సిన అవసరం ఉంది పరిశుద్ధాత్మ చేత వీళ్ళు నింపబడాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ ఏ వ్యక్తికైనా సరే మారు మనసు కరిగించకపోతే ఆ వ్యక్తి మారడు పాపాల నిమిత్తం మనల్ని తీర్పు నిమిత్తం నీతి నిమిత్తం ఒప్పింప చేయడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు అందుకోసమే పేతురు యోహాన్లు వీరి మీద చేతులించినప్పుడంట వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మను పొందాలని ప్రార్థన చేశారు ఎప్పుడైతే పేతురు యోహాన్లు ప్రార్థన చేశారో పదిహేడు వచ్చిన మనం చూస్తాం వారి మీద చేతులుంచగా వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నారు పేతురు యోహాన్లు ఎందుకని అప్పటి వరకు వీళ్ళు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోలేకపోయారంటే వారు మారు మనసు పొందలేదు కానీ పేతురు యోహాన్లు వచ్చి వీరి కోసం ప్రార్థన చేసినప్పుడు వాళ్ళలో నిజంగా పశ్చాత్తాపం రావటం మనం చూస్తాం నిజంగా మారు మనసు పొందటం మనం చూస్తాం అందుకే పరిశుద్ధాత్మను పొందడానికి అపోస్తులు చేతులంచడం అవసరం అని కూడా అని కూడా మనం చెప్పచాలం ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మనం చాలామంది చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళు కొంతమంది దగ్గర చేతులుంచి ప్రార్థన చేసి ఇదిగో మీకు మేము పరిశుద్ధాత్మను ఇస్తున్నాం అంటారు వ్యక్తుల ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన హృదయాల్లోకి రాడు ఇక్కడ చూస్తే పరిశుద్ధ ఇక్కడ అపోస్తులైన వారు వీరి మీద చేతులుంచడానికి గల కారణాన్ని కనుక మనం చూస్తే మొట్టమొదట క్రైస్తవులైన క్రైస్తవులైన సమరయులపై పరిశుద్ధాత్మ కొంపరింపు కూడా వారు ఎరుసలేం విశ్వాసులతో సమానం
పదహారు అధ్యాయులు మనం చూస్తాం ముప్పై నుంచి ముప్పై నాలుగు వచ్చినాలు పదమూడు అధ్యాయులు మనం చూస్తాం అనేక చోట్ల అపోస్తులు చేతులు ఉంచకపోయిన వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటారు అంటే మనం పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవాల్సిన ప్రతిసారి అపోస్తులు చేతులు ఉంచాల్సిన పని లేదు అపోస్తులు చేతులు ఉంచడం అనేది పరిశుద్ధాత్మ ఏకత్వాన్ని కలిగిస్తాడు అన్నదానికి సూచనగా వాళ్ళు చేతులు ఉంచడం జరిగింది ఇక్కడ కూడా అదే జరిగింది ఎప్పుడైతే వారి కోసం వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారో వారిలో ప్రతి వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడ్డాడు ప్రతి వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడినప్పుడు వాళ్ళు నిజంగా మారు మనసు పొందారు అయితే పంతొమ్మిది వచ్చిన మనం చూస్తాం ఎప్పుడైతే అపోస్తుల ద్వారా చేతులు వచ్చిన వాళ్ళ పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహించబడ్డాడని సీమోను చూశాడు గాడివాడైన సీమోను అతనికి ఒక దుర్బుద్ధి పూరితమైన ఆలోచన వచ్చింది వింత ఆలోచన వచ్చింది ఆ వింత ఆలోచన ఏంటంటే పంతొమ్మిది వచ్చిన మనం చూస్తాం వారు ఎదుట ద్రవ్యాన్ని పెట్టి అంటే డబ్బుని వాళ్ళ దగ్గర పెట్టి నేను ఎవరి మీద చేతులు ఉంచుతున్నా వాడు పరిశుద్ధాత్మను పొందినట్లు ఈ అధికారం నా కీయుడు అని అడిగాను అందుకు పేతురు నీవు ద్రవ్యం ఇచ్చి దేవుని వరం సంపాదించుకుందామని తలంచుకున్నందున నీ వెండి నీతో కూడా నశించును గాక నీ హృదయము దేవుని ఎదుట సరైంది కాదు గనుక ఈ కార్యమందు నీకు పాలు పంపులు లేవు అని పేతురు కరాఖండికి చెప్పాడు అంటే ఇతను ఇంకా మారు మనసు లేదు కాబట్టి కేవలం బాప్తిజం మాత్రం పొందాడు అది నిజంగా అతన్ని పశ్చాత్తాపంలోకి నడిపించలేదు కాబట్టి అతను మారు మనసు పొందలేదు కాబట్టి ఇతను హృదయం ఇంకా కూడా లోకాశులతో నిండిపోయి డబ్బును పేతురు అపోస్తుల దగ్గర పెట్టి ఇదిగో మీరు ఏ శక్తి చేతనైతే ఈ కార్యం చేస్తున్నారో మీరు చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేసినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నాం ఆ శక్తి నాకు అమ్మేయండి మీకు ఎంత డబ్బులు కావాలో చెప్పండి మన డబ్బుల వల్లో లేకపోతే మరి దేని వల్ల మనం పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోలేము ఈ వ్యక్తి పొరపడుతున్నాడు ఇదిగో ఆ మీ వాళ్ళ ఎదుట డబ్బు పెట్టి మీరు నాకు పరిశుద్ధాత్మను అమ్మండి అంటున్నాడు పేతురు తన హృదయాన్ని చూసి మాట్లాడుతున్నాడు నీ హృదయం దేవుని దృష్టిలో సరిగా లేదు నీ వెండి నీతో కూడా నశించుద్ది ఎందుకంటే నశించిపోయేదాన్ని తీసుకొచ్చి దేవుని శక్తిని కొనాలనుకుంటున్నావు అది నశించిపోయేదే దాంతోపాటు నువ్వు కూడా నశించిపోతావు నీ హృదయం దేవుని ఎదుట సరిగా లేదు కాబట్టి ఈ నీ చరితనాన్ని మారుకొని మారు మనసు పొంది ప్రభువుని వేడుకు ఒకవేళ నీ హృదయ ఆలోచన క్షమించబడవచ్చు పేతురు డైరెక్ట్ గా సువార్త చెప్తున్నారు దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు బాప్తిజం పొందారులే కానీ మారు మనసు పొందలేడు నేటి అనేక దినాల్లో చాలా మంది నేను రక్షించబడ్డానులో అన్న భ్రమలో ఉంటున్నారు నేను బాప్తిజం తీసుకున్నానులేని వాళ్ళు చెప్తున్నారులే కానీ నిజంగా వాళ్ళలో చాలా మందిలో మనం చూస్తే క్రీస్తు నీ పోలిన హృదయం క్రీస్తు మనసు వాళ్ళలో మనకి కనపడదు కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంకా రక్షించబడలేదు ఇంకా మారు మనసు పొందలేదు కానీ కేవలం వాళ్ళు బ్యాప్టిజం మాత్రం తీసుకొని ఉన్నారు మేము రక్షించబడ్డామన్న భ్రమలో ఉన్నారులే కానీ ఇంకా వాళ్ళు నరకపు టంచుల్లోనే ఉన్నారన్న సంగతి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ వ్యక్తి గురించి పేతురు ఎంత కరాఖండిగా చెప్పినా నీ హృదయం సరిగా లేదు నీ వ్యక్తిత్వం బాగోలేదు నీ క్రీస్తు రక్తం చేత కడగబడాలి నువ్వు క్షమించబడాలని వేడుకో దేవుడు నిన్ను క్షమిస్తాడు అని చెప్తున్నప్పటికీ ఈ వ్యక్తి అంటాడు మీరే నా కోసం ప్రార్థన చేయండి దేవుడే నన్ను చూసుకుంటాడు నీవు ఘోర దుష్టత్వంలో నుండి దుర్నీతి బంధకాలు ఉన్నట్టు నాకు కనబడుతున్నదని చెప్పాను అందుకు సీమోను మీరు చెప్పిన వాటిలో ఏది నా మీదకు రాకుండా మీరే నా కొరకు ప్రభువుని వేడుకుండని కరాఖండికి చెప్తున్నాడు అంటే ఈ విధంగా తనలో ఉన్న క్రూరత్వాన్ని తనలో ఉన్న కపటాన్ని అలాగే ఉంచుకున్నాడులే కానీ మారు మనసు పొందలేదు సీమోను వైఖరిని బాగా వివేచించినట్టు పేతురు అతనికి ఇచ్చిన జవాబులో తెలుస్తుంది కాబట్టి ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న పాఠ్యాంశంలో ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది దేవుడు మనల్ని ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా మనం తీసుకుని వెళ్తున్నప్పటికీ మన అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటంటే క్రీస్తుని ఇతరులకు మనం ప్రకటించాలి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నప్పటికీ దేవుడు అనుమతించాడని ఇష్టపడి స్వార్థ నేతలకు మనం అందించాలి ఫిలిప్పులాగా నమ్మకంగా దేవుని పరిచయం మనం చేస్తున్నప్పుడు మనల్ని కూడా ఫిలిప్పులాగా దేవుడు బహుబలంగా వాడుకుంటాడు ఈ గార్డే సీమోన్ లాగా మారు మనసు లేకుండా పశ్చాత్తాపం లేకుండా బాప్యజం తీసుకున్నంత మాత్రాన మన పరలోక రాజ్యం వెళ్తాం అనుకుంటే పొరపాటే ఇతనిలో స్వభావం మారలేదు వైఖరి మారలేదు కానీ అతను పరిశుద్ధాత్మను కొనాలని డబ్బుని తీసుకొచ్చి పెట్టాడు పేతురు చెప్తున్నాడు నీ దుష్టత్వం బాగలేదు నీ హృదయం దేవుని దృష్టిలో సరిగా లేదు నువ్వు మారు మనసు పొందాలి నువ్వు పశ్చాత్తా పడాలి సిరువు కార్యం గురించి నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలని చెప్తే ఇంకా కఠినమై పోయాడులే కానీ ప్రభుని రక్షకుడు అంగీకరించలేదు మన బ్రతుకులు అలా ఉన్నాయేమో మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధ ప్రేమ నామ గల తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామం కొరకే వందనాలు మాతో మాట్లాడి మాటలు బట్టి నీకు వందనాలు ఎరుస్లేంలో గొప్ప హింస వచ్చినప్పుడు ప్రభా సంఘం అంతా కూడా చెదిరిపోయి నీ వాక్యాన్ని చేత పట్టుకొని వాళ్ళు సంచారం చేశారు ప్రకటించారు ఫిలిప్ కూడా అదే విధంగా ప్రకటించారు తనను బట్టి పట్టణ మొత్తానికి సంతోషం కలిగింది తన ద్వారా ఇన్ని అద్భుతాలు సూచిక్రియలు మీరు జరిగించారు కాబట్టి అనేకులు మీ మాటలు ఎందుకు లక్ష్యమించారు స్వార్థను అర్థం చేసుకున్నారు రక్షించబడ్డారు ప్రభా గారడి సీమూర్ లాంటి దుష్టత్వం